Всем привет, это СБ-1813 или ProSign. Продолжаем реакции с пачки. На очереди у нас будет группа Enterprise Curve и в трек Temptress. Денис Руденко все это посоветовал. Я не помню, Enterprise мы уже смотрели, и, по-моему, они мне тогда что-то не особо зашли. Скорее всего, потому что он мне написал, что вот советует от, и от этой группы, которую мы вроде как смотрели, да, послушать уже другой трек, и это вроде бы должен быть поинтереснее, по, ну, наверное, как-то... Не знаю, я, я, честно, уже не помню. Просто вот такие вот группы, как вот Enterprise Earth, лично для меня они вообще настолько проходные и неинтересные. То есть, опять же, без негатива, там, кто их слушает, типа, те молодцы, там, все зашибись, но мне вот они... Я в свое время такую музыку слушал, Потом я перестал ее слушать. Опять же, сейчас я слушаю с удовольствием и Deadcore, да, и даже немножечко там всякие... Ну, хотя нет, сломуху я не слушаю. А вот они вроде как как раз сломуху играют, если я ничего не попутал. Вот, так что не знаю, не знаю, будет ли сейчас опять не скучно или будет, может быть, нормально. Но давайте посмотрим, заценим. В принципе, я-то как бы не против. У меня сегодня очень настроение хорошее. Так что давайте заценим. Но, надеюсь, реально в ныне меня не вгонит. Потому что обычно в последнее время вот именно слэм такой, типа, знаете, одет кор обыкновенный, меня в ныне вгоняет. Ну ладно, это так, как бы без предрассудков. Короче, поехали. Там, кстати, без клипа, там вроде тоже ли, то ли ли, лирик, то ли что-то такое. Чисто послушаем трек, оценим. Ну, надеюсь, этот трек будет балдежный. Короче, будет. Обложка опять вырви глаз на мясная. Но, кстати, оформление у них прикольное. Ну, то есть для вот этого жанра и так далее. Стейси. <смех> Начало похоже немного на Die Art из Murder, кстати. Не знаю, у меня что-то в последнее время так вот это звучание, вот такой продакшн дедкора, что-то прям утомляет. Он какой-то такой не... как бы это сказать там, не динамичный что ли. А треки сами, в принципе, ну, я, я говорю просто, я ж сам очень долгое время играл в дедкор, металкор. И как бы мы сами играли что-то похожее, поэтому у меня еще оттуда пошло, что мне, мне, мне вот это не нравится. Потому что, ну, вот это все, оно как бы игралось, вот это все слушалось в свое время. И поднадоело, если честно. Типа, ну, вот я, я, я честно сейчас вот, опять же говорю, на этой пачке, наверное, вообще никто засирать не буду. Потому что, ну, как бы и не хочу, да и зачем. Оно вот лично для меня вообще не слушается никак. Это вот музыка для фона. То есть оно как бы звучит, звучит вроде неплохо. Ну как неплохо, лично для меня оно так себе звучит, потому что оно реально такое ка кашево очень. Тем более там вот эта гитара на фоне такая, типа как Эмбиен дает. Может быть в этом фишка, может быть в этом фишка, что оно так и должно типа, плавно идти. Тем более тут ударки, вот этот дабл бочка и бласбит, и все вот это идет. То есть это не про качевость, не про грувовый трек. Ну вот это вообще это похоже было на... Господи, я забыл, как группа называется. Ну такой типа прок дедкор уже пошел какой-то. Мне не очень нравится, как мне гитары звучат, типа, там реально как-то, они вот смазаны во всех смыслах. Вот эти вот, когда туда сюда вводят, такой жынь-жынь, такой звук получается, я не знаю, как это правильно объяснить, сорян. 
Ну вот такое типа очень любят в, в слэме как раз делать. Я вот поэтому сюда не люблю. Это Борна Фасилис какой-то. Блин, не Борна Фасилис. Ща, 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 как называется там? Визин за Руинс. Вот, я вспомнил. Вот это Визин за Руинс один в один. И мы тогда смотрели Визин за Руинс, я чуть покринжевал с них, потому что я раньше их любил, а потом что-то как-то разлюбил очень просто. Ну вот я надеюсь, это конец трека. Да, это конец трека, но тут хотя бы молодцы. Так, ну что, вот мы послушали трек Tempress от группы Enterprise Earth и не посмотрели ничего. Ну как этот, лирик видео. Но лирик видео я особо не люблю смотреть, на самом деле. То есть, вот, опять же, это чисто на фоне поставить. Вообще никогда не понимал, на самом деле, фишек лирик видео. То есть, когда они только появились, тогда это было модно. Да, особенно вот эти вот кринжовые лирик видео, когда там все такое оп-оп-оп, вот это вот дизайн, да. А, но вот такие лирик видео, типа... Они, они, знаете, как будто бы сделано, чтобы просто это загрузить на YouTube. Чтобы не, не просто картинку загрузить на YouTube, а вот чтобы ну, хоть что-то там происходило. Вот. И ну, вот для такого... То есть я не против. Я не против. То есть наоборот, я больше за, наверное, чтобы все-таки в видосе хоть что-либо что происходило, хоть что-либо мигало, э, а не... Э, ну, чтобы ничего не происходило. Или, кстати, подождите, там был... Я вот честно, я сейчас смотрел на видео, я даже не, ну, не увидел, там были слова, которые... Вот меня настолько, типа, <laughs> как-то это... Как бы это сказать-то правильно. Короче, не по проходному, а вот я как-то этого просто не заметил. То есть я просто в точку смотрел. Я смотрел на вот этого чувака, который мигает с глазами. Короче, Денис Руденко, спасибо, что посоветовал их послушать, наверное, скорее, не посмотреть. Но не знаю, не знаю, я вот все высказал самой реакции. Вот говорю, плюсиком большой, что они закончили вовремя, потому что я уже хотел такой сказать, вот все, я начинаю засыпать на треке, но они заканчивают, и я такой, типа, ладно, окей, пойдет, пойдет. То есть вот именно столько, сколько он шел, в принципе, он, ну, сколько и должен, наверное, идти. Если бы они дальше какой-нибудь брейкдайвинг туда запихнули или что-нибудь еще, это было бы лишнее. Так что вот тут, конечно, в плане именно времени все идеально. Но насчет всего остального, ну, не знаю, короче, сломуха не мой жанр вообще. То есть я вот, я говорю, я реально уже переслушал вот такой тяжелой музыки, мне как-то немножко в другую степь совершенно все это нравится. Мне такая музыка просто реально скучно нравится. Ну, и мне с видос тут не нравится. Он какой-то максимально не... Как я сказал, вот... Вот я сказал, слово забыл. Ну, короче, какой-то не кочевый, то есть нет вот такого, что такое типа о-о-о, понеслось, да? А тут прям все ровненько идет. То есть сначала басбиты, потом бочка, потом чин джин 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 вот это вот все. И прям ровненько вот так все идет. И ты такой слушаешь, типа, ну, в принципе, это пойдет, конечно, но что-то прям вот реально интересного такого. После прослушивания дофига игрух, после того, как ты поиграл еще такие игры. То есть я не говорю, что я там техничный, да, играл что-нибудь такое, но все равно в очень похожем вайпе. Мы этот корточек играли. Так что вот так. Ну, наверное, все. Спасибо всем, кто посмотрит реакцию. Очень с вами нравится, не нравится. Сами все знаете. Больше мне нечего сказать. Вот такое вот мнение по поводу вот такой тяжелой музыки у меня сейчас. Я вот не знаю, кстати, какого года это. Если это как-то давно еще было, то как бы и фиг с ним. Просто вот когда современные группы такое делают, это, конечно, ну, такое, если честно. Так что да. Ладно, все, я пойду. Пока.